Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio de este su programa, un mero punto de vista con Luis Javier Genaro y hoy tenemos la, pues la dicha que nos va a acompañar él y el día de hoy para tocar este tema de lo que son los cuatro temperamentos que mucha de la gente, pues por cuestiones personales no hemos podido transmitir, algunos de ustedes pudieron darse cuenta de las, pues las problemáticas que nos vimos envueltos este, 15 días atrás, pero... Pues ya estamos aquí y vamos a, a trabajar el día de hoy lo que es el temperamento colérico, aunque ya hablamos del sanguíneo, falta el flemático y falta el sanguíneo todavía, Genaro, por ahí andamos. El... No, no, por ahí la ando regando. Pero antes de, de dar arranque con este tema, voy a pedir a mis compañeros que se presenten, ya que Eli también nos trae alguna información que probablemente nosotros desconocíamos de la parte de lo que son los temperamentos, así es que, pues adelante Eli. Hola, saludos a todos, Este, me da un gusto estar hoy con ustedes y pues quédense. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes, espero que nos, nos acompañen en, este, en, estos tiempos, en estos momentos. Ok, pues ya está aquí Genaro, miren la vez pasada hablábamos del sanguíneo de la parte irresponsable, conchuda, porque por ahí va, no es una persona tampoco muy aprensiva a, a terminar de alguna manera ciertos proyectos, eh, el sanguíneo, pero hoy vamos a hablar del colérico, ese ser humano que tú y yo a veces sin darnos cuenta traemos dentro y que a veces en nuestra búsqueda de muchos objetivos y metas, porque normalmente el colérico siempre tiende a la grandeza, al poderío, a la jerarquía. No sin antes de seguir, me gustaría porque este, el día de ayer estaba yo viendo al compañero Tyson, se llama Dani, que vayan mis felicitaciones por abrir la… la esta sí es la caja de Pandora, <risa> la verdad es que es la caja de Pandora, me ha gustado mucho… La, la forma o, o, o la tenga que tiene él para abrir esta que a veces en los grupos se está perdiendo. Y vaya, mis felicitaciones, mi buen Tyson, no conozco bien tu nombre, pero, pero me ha encantado tu programa y ojalá algún día tengamos la oportunidad de compartir mesa, ya sea que tú vengas a visitarnos o nosotros te visitemos, porque ese tipo de, de comentarios, ese tipo de temas, pues van muy ad hoc con que la gente pudiese pensar que la parte colérica, los temas de desarrollo humano, está totalmente diferenciado o separado de lo que está el día de hoy compartiendo Tyson, pero yo creo que no, yo creo que él maneja la parte brusca, la parte fuerte, y nosotros de alguna manera la parte suave, aunque ahorita que vayamos determinando la parte colérica de, del ser humano, puede ser que de las cosas que ayer trabajó él, mucha gente se vaya identificando con un líder, con un manipulador, con un chantajista, de, con ese tipo de gente que, que él mencionaba ayer, pero que nosotros lo vamos a hacer de una forma técnica, no te vayas a enojar con nosotros, Tyson, ojalá te puedas también poner en contacto, nos des tu propio punto de vista respecto a lo que vamos a tocar el día de hoy, porque vamos a hablar de las cualidades, ventajas y desventajas que tiene la parte colérica, así es que, pues vamos a arrancar con la lectura, ¿qué te parece, Genaro? Porque tú eres el que mejor ves que yo no traje para leer, pero me gustaría que le dieras un parte a la lectura y y así él y yo podamos compartir nuestro propio punto de vista. Adelante. Dice, en el temperamento colérico, la esencia del temperamento colérico, el alma del colérico por las influencias que recibe, se excita de, de inmediato y con vehemencia. La reacción sigue al instante, la impresión queda en el alma por mucho tiempo. Dos, dice, distintivo del colérico hacia del bueno como del malo. El colérico siente y se entusiasma por lo grande. No busca lo ordinario, sino aspira a lo grandioso y sobresaliente. Tiende a lo alto, sean en las cosas temporales, ambicionando una fortuna grande, un comercio muy extenso, una casa magnífica, un nombre prestigioso, un puesto destacado, o sea, en las cosas de su alma sintiendo en sí un deseo vehemente de santificarse, de hacer grandes sacrificios por Dios y por el prójimo, y de salvar muchas almas para la eternidad. La virtud innata del colérico es la generosidad, que desprecia lo bajo y vil y suspira por lo noble, grande y heroico. <coughs> en estas sus aspiraciones a lo grande le apoya. Uno, lo primero, un entendimiento agudo la más de las veces, si bien no siempre el colérico es un buen talento, es un hombre intelectual, al paso que su fantasía y es, especialmente su vida interior no se hayan desarrolladas, sino han quedado un tanto re, raquíticas. Segundo, una voluntad fuerte que no sea milana ante las dificultades, sino por el contrario, emplea toda su vitalidad y persevera a costa de grandes sacrificios hasta llegar a su meta. No conoce lo que es pues, inalimidad y desaliento. Un gran apasionamiento. El colérico es el hombre de las grandes pasiones, 
rebosa de violento apasionamiento máxime cuando encuentra resistencia o persigue sus altos proyectos. Un instinto a menudo inconsciente de dominar y sujetar a los demás. El colérico ha nacido para mandar, está en su elemento, cuando puede ordenar y organizar las grandes masas del pueblo. La imprudencia es para el colérico un obstáculo sumamente peligroso en su aspiración hacia lo grande. Él es el punto absorbido por lo que una vez ha deseado y se lanza apasionada y ciegamente hacia la meta concebida, sin reflexionar siquiera. Si el camino adoptado realmente conduce al fin, ve este único camino elegido en un momento de pasión y de poca reflexión, si darse cuenta de que por otro camino pudiera llegar a su fin con mucha más facilidad y seguridad. Encontrándose ante grandes obstáculos en un camino errado, puede, cegado por la soberbia, resolverse con dificultad a desandar lo andado y prueba aún lo imposible por conseguir su fin. Llega, por decirlo así, a perforar la pared con la cabeza, teniendo al lado una puerta que le <coughs> franquea la entrada. De este modo, malgasta sus energías, se ve alejado poco a poco de sus mejores amigos y acaba por estar aislado y mal visto en todas partes. Después de echarse a perder sus más bellos éxitos, todavía niega que él mismo sea la causa principal de sus fracasos. Esta imprudencia en la elección de medios lo pone de manifiesto también en sus aspiraciones a la perfección, de modo que a pesar de todos sus grandes esfuerzos no llegará a la perfección. El colérico puede prevenir este peligro sometiéndose dócil y humildemente a las normas del director espiritual. Pues hasta donde va Genaro, entiendo y creo yo que aunque no dice que siempre es un intelectual, a veces deja olvidada la parte espiritual, dice muy raquítica respecto a la parte profunda de su ser o de su propio conocimiento de él mismo, aunque es un gran emprendedor, dice es un gran líder, menea masas, es su ámbito social, pero ¿qué pasa cuando no la ve realizada o cuando alguien se lo impide? Ahí es donde empieza, yo creo, la parte colérica, ¿no? Donde dice, no me permiten ser lo que yo quiero, es una persona obstinada que a pesar de saber que está equivocado, mencionabas ahorita, puede estar a un lado la puerta, pero él obstinado por querer pasar por la pared, rompiéndose la cabeza, es una persona, creo yo, irracional, una persona que no entiende de razón, es una persona que se cree a sí mismo, que tiene una gran potencial, una gran capacidad para hacer las cosas, pero si no es conducido debidamente... Por lo que tú leías ahorita, tiende a ser irónico, vamos a llamarlo irreverente o yo me diría hasta iracundo en el sentido donde encuentran sus fallas, sus errores, algo que el iracundo no se permite, ¿no? El colérico es algo que no permite que le estén diciendo sus errores, sus fallas. Prefiere, mmm, decías tú, emprendimiento en muchas cuestiones, pero no verse perdido por él mismo, aunque la gente diga, te va a llevar, perdón la expresión, ya me voy a parecer al Tyson. ¡Ja! Dice, aunque se lo esté llevando la chingada, dice, ni madres, no, yo estoy bien, lo que estoy haciendo es por mi bien, ustedes están equivocados, aunque en, 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 su, en su interior puede ser que pueda dilubrar o, o ver la diferencia de, de lo que está haciendo, pero él no lo va a aceptar tan fácilmente. A pesar de que la gente, podemos ver una persona en un grupo donde tú quieras esa parte colórica de esa gran cualidad o don que tiene para liderar, para ordenar las cosas, para buscar proyectos de vida, objetivos, cuando se equivoca, a pesar de que él sabe que está mal, sigue con vehemencia. O sea, es, no es un güey que claudica hasta donde yo entiendo. Es una persona que dice, y voy por proyectos grandes, no es una persona que se conforma con un peso, con un salario mínimo, con el ser el coordinador de primera. Él va a lo grande, sus ambiciones, sus metas... Sus objetivos es llegar a ser este casi casi Dios, por lo que tú leías, ¿no? Es que es correcto. No es tan fácil de dominar una persona así colérica, a pesar de que muchos de nosotros podemos ver en la sociedad, en el mundo, en el trabajo, en el grupo, a ese tipo de gente que tiene una gran capacidad o un don de mando para el liderazgo, tiene sus, con, sus ¿cómo les llaman? Sus contradicciones, ¿no? O, o sus partes negativas, aunque pareciese que que va a terminar siendo un perfección, una persona perfecta dentro de sus fines o objetivos, dice que no va a poder lograrlo nunca, porque la parte colérica, la parte egocéntrica de su propio ser, se lo va a impedir desde el momento en que no acepta, ¿no? Uh -huh. O no sé, ¿tú qué opinas, Eli? Yo le entendí más o menos que es medio, medio Luis Javier. <risa> Bueno, por lo que lo que yo veo en el colérico es que es una persona que es hasta cierto punto terco, ¿no? 
hasta cierto punto terco y difícilmente, bueno, lo único que a lo mejor podría manejar en la parte de las sombras, porque en algún momento yo escuchaba a Luis Javier que hablaba de la luz y de la sombra, es que una de las cosas que el colérico pudiera empezar a tratar de ver es que es un poco intolerante a la frustración. Y como es intolerante a la frustración y terco también, pues se aferra a que las cosas tienen que salir, aunque rompa la pared. Aunque rompa la pared. Aunque rompa la pared. Es de esa gente que no acepta errores. Es, me imagino que es de esa gente que le gusta trabajar solo porque se siente perfeccionista, minimiza las cualidades y dones de las demás personas dadas sus características. De esa parte, por lo que tú vas leyendo, que es una persona emprendedora, yo creo que cuando se encuentra en su camino gente que no tiene su mentalidad, gente, me imagino yo, porque creo que yo por ahí caigo, ¿eh? yo por ahí caigo, de veras, no me gusta, a mí se ve una persona que no le está echando las mismas ganas que yo, hazte cabrón, eres tonto, no me sirves, prefiero hacerlo solo. Porque en esa pinche cuestión colérica y de perfeccionismo, digo, nadie lo va a hacer mejor que yo, entonces no quiero que me estorbes, yo lo hago. Y si aún a pesar de que yo lo hago mal, lo hice mal al propósito, nada más para que te dieras cuenta. O sea, pero no acepto, cabrón. Y estoy hablando de mí porque, porque ya estaba leyendo un poco esta parte y soy de ese tipo de personas que le gusta trabajar solo. Una persona que le gusta hacer sus cosas solo. Yo creo porque también me invade ese pinche miedo a darme cuenta que estoy equivocado y no quiero que la demás gente se dé cuenta que soy tonto, que no sé hacer las cosas que a veces yo pregono, que a veces digo. Yo creo que es una de las características, si no te lo vamos a ir leyendo poco a poco, pero así hasta donde vamos, por lo que decía ahorita Eli, la parte oscura de este ser como yo, que a pesar de que se siente una persona perfecta, además se siente de alguna manera, porque así lo he llegado a, a entender yo, por lo que veamos ahorita, que ni de Dios necesita, ¿eh? que su pinche potencial, su capacidad va más allá de lo que es la gente común y que difícilmente acepta un consejo, una guía, porque él siente que todo lo puede, que él todo lo sabe. A lo mejor me estoy equivocando, pero yo mis características es que yo digo, no, si tú no tienes ese potencial, si no tienes mi capacidad, y, y lo he visto con gente que ha trabajado conmigo, con mis propios hijos, le digo, no, es que voy a creer que seas tan tonto, tan fácil que es agarrar el pinche micrófono y voy a creer... Y, y fíjate, me, me vuelvo una persona, pues, perfeccionista, criticona, porque sí lo soy, una persona que siente que todo lo sabe, y que es la parte oscura que decía ahorita Eli, que muchos de nosotros no nos damos cuenta, aunque puedo pregonar y presumir de grandes cualidades y dones como para liderar y hacer determinadas cosas, pocas veces me atrevo a ver mi parte negativa, y me gusta, y a lo mejor hasta las presumo, ¿no?, por la parte colérica y presunciosa que tengo, es que ustedes no conocen mis dones y mis cualidades, sí, güey, pero háblanos de la parte oscura. Por ahí creo que va la onda, ¿no? Bueno, Luis Javier, yo también veo algo un poquito complejo en este temperamento. La verdad es que son unas personas que tienen una habilidad para delegar y saber para qué las personas sirven. Ellos pueden observar si tú eres más apto para a lo mejor eh, en la parte fina, que a lo mejor él no tiene paciencia, hay cosas que ellos no tienen paciencia, como por ejemplo los números, tal vez este, arreglar un jardín, eh, son personas que podrían organizar una fiesta en un jardín y hacerlo hermoso, pero no son capaces como de ver la plantita, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero también estamos hablando de que es cuando es un colérico, colérico, porque cuando tiene mezclas, pues también ahí, ahí puede, sí, haber una, ¿no? puede haber una gran diferencia. Pero de entrada son personas que tienen esta habilidad de visualizar más allá de lo que los demás no vemos. O sea, ellos pueden saber para lo que tú eres capaz. Pueden determinar y darse cuenta del gran potencial que tienen los de enfrente. Exactamente. Decir, tú vas en la defensa, tú vas en la portería, tú te vas a quedar en la banca, tú vas a la delantera. Mira... Aunque sí es cierto que sí les gusta trabajar solos, porque de cierta manera, dependiendo del, del que tengan, pero si son coléricos, muchas veces lo que los que les gusta es que los demás lo hagan y no porque ellos no lo sepan hacer, de hecho son muy buenos haciendo las cosas, pero les gusta que los demás lo hagan. ¿Por qué? Porque es parte de, de que… este pues, lo que decía entrega, apoyo. Exacto. Y aparte, aparte es, no, aparte es un gusto para él, es como, como ver que las cosas están funcionando. Mira. 
es algo que les apasiona, por eso las personas que tienen este temperamento pueden lograr este hacer eh, muy buenos eventos, eh, muy buenas empresas, porque sí logran ver lo que los demás son capaces. Sacar, vamos a decir ya, sacar el potencial de la demás gente a través de la, visualiz la visualización que ellos tienen de cada una de las personas, aunque eso me gustó porque dicen, puede hablarte muy bonito Dios, pero Él no lo es, Él no entra en esa parte espiritual, podríamos mencionarlo de esa manera. Es que te digo, como esencia. dependiendo, porque por ejemplo, si es un colérico, pero tiene una esencia melancólica, ellos son muy apegados a, a su poder superior. A la espiritualidad. A la espiritualidad. Pero si es un colérico que es doblemente colérico, pues difícilmente, porque de cierta manera, si las, si las cosas salen bien es porque yo lo hice. Y si las cosas no salen bien, entonces ustedes se equivocaron. Ah, ustedes la regaron. No, es que así se maneja. ¿Sí? No, no, yo te estamos viendo, a ver. Entonces, por eso, bueno, eso es lo que yo veo de los colegas. Tienen un gran justificante o pretexto, ¿no? Como ver que las Sí, o sea, el, las personas coléricas, digo, son muy capaces de ver lo que los demás pueden hacer, pero como te digo, si se equivocan, o sea, si las cosas fallan, ustedes se equivocaron, y si las cosas salen bien, de cierta manera, pues fue mi visión. Ah, en la busca, búsqueda egocéntrica del mismo. ¿Tú qué opinas, Genaro? Bueno, pues, no, es está esa, buena. Le llego... Dice ahí que por eso ellos son, tienden a ser este líderes. Uh -huh. y, y muchas veces en esa parte, pues todo lo que estaban comentando ustedes entra ahí, porque son, son personas que, se, que son muy, muy apegadas a, a lo que ellos piensan y, y ven las maneras, de una manera meticulosa lo que van a realizar. Pueden organizar a la, a la gente, pueden organizar lo que decían ustedes, eventos y todas esas cosas pero no pueden, no pueden entrar a compaginar con ciertas personas, porque entonces eh, ya sus ideas van a ser este, descartadas en un determinado momento, o va a entrar alguien con mejor idea y eh, para él va a ser este, ¿Choque? choque, va a ser un choque, por eso dicen que, bueno, al último decía que ellos van a ser muy, muy buenos este, organizando, muy buenos realizando, pero que también que ese trabajo ellos mismos lo van a echar a perder por su forma de ser, o sea que el, entra lo Gabina, lo Gabino, lo Gabino Barrera, Barrera y, por y ya los profesionistas. Sí, sí, por los profesionistas. O sea, lo, lo que yo digo tiene que ser así, aunque aunque todo esté mal o esté mal en ese, en ese momento, pero ellos no lo van a aceptar. Entonces van a entrar en, en ese en ese pleito y después de ser aplaudidos van a terminar siendo este, rechazados, van a terminar siendo pues sí, de hecho a un lado. Dice ahí, bueno, decía ahí en una parte que, que empiezan como caballo fino y terminan como, como, como burro de lechería. Entonces, oh. eh, ese es el problema del colérico, que te, era lo que yo estaba viendo. Porque aquí lo que me dice, el, 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 lo, lo que, porque todavía no digamos ese amarre, porque recordemos que hemos mencionado que puede ser que tengamos dos o tres de cada uno de los claro. temperamentos. Habrá unos con más fuerza, eh, que puedan ser predominantes, por llamarle de alguna sí. manera y que nosotros, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que puedas determinar a través de las características que nosotros estamos ofreciendo, que tú puedas llegar a un determinado momento y decir, pues si tengo 50% de colérico y 30% de este, 20% de este, no sé, pero para, ¿cuál es la intención de este programa? Poder traerte los temperamentos, que podamos conocernos a sí, a, a sí mismos cada uno de nosotros, porque mucha gente en la búsqueda de otras cuestiones se ha olvidado de su propia esencia, de su propio ser, y a veces pretende o quiere calmar ciertas cosas que ya son natas, que son de él, y que muy difícil va a cambiar, por ejemplo, la parte colérica, la parte flemática, la, la gente que es pasiva, la sanguínea, que dice, pues tú corres y yo camino, y que uno dice, ¿por qué no corres como yo? No, porque este es mi temperamento, porque esta es mi, mi esencia, y eso es lo que tratamos de hacer a través de este programa, que tú y yo podamos entender, darnos cuenta, porque yo te estoy hablando de algunos puntos que yo considero que tengo como colérico, la parte perfeccionista, la parte exigente, la parte motivadora, y, y que es muy bueno, decía Eli, ¿no? Pero que en esta parte, ¿cuántos de nosotros nos hemos perdido y estamos abandonados? Somos como que, dices, como que no estamos ocupando el lugar que realmente nos corresponde, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que a veces en, en este andar en otras cosas perdemos nuestros propios dones, nuestras propias cualidades, las vemos allá abandonadas y dices, mira, él era el líder y es el que menos habla, o este es el flemático y ese es el que nos quiere decir, ni siquiera él se mueve, 
por llamar, poner algunos ejemplos burdos, pero que soy muy reales. Y no sé si a ti te pase que de repente ponen a gente que dices, pues nos está durmiendo, él no tiene el potencial, mejor la voz, no sé qué cuente, ¿eh? la fuerza, la forma en que lo dice, no sé, para poder llegar a un convencimiento, porque para poder llegar a la gente, como decía él, y hacerle ver sus cualidades, yo creo que se necesita fuerza, credibilidad, mmm, ejemplos, ¿no? Para poder llegar a esa gente, si le mueve, te brinca, salta esto, porque yo quiero pensar, si es una persona mmm, sanguínea, pasiva, pues dices, no. pues sí, hablas muy bonito, pero nadie se mueve, por poner ejemplos gordos, <risa> nadie se mueve, ¿no? Pero que tú y yo podamos ver el de hoy en este programa, todas esas partes, porque otras vamos a ir a la parte negativa, ¿viene, Genaro? ¿Cuál es la no, parte? Claro, sigue, 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 pues, a ver, vamos a ver más virtudes y más cualidades que tiene el colérico. Nos gustaría que nos dieras tu punto de vista, no le hace que no esté el Tyson, tú también habla como... <risa> ah, claro. Este, bueno, una de las cosas que tiene el colérico como gran ventaja es que son sumamente energéticos. ¿A qué me refiero con eso? Que tienen una energía tan alta que incluso eh, los demás no les damos el ritmo. Por no. ejemplo, ellos pueden dejar de comer, pueden dejar de dormir, pueden dejar muchas cosas por conseguir los objetivos. Y a lo mejor muchos de los otros este, temperamentos, pues como que no, no checa, ¿no? Sobre todo por la parte, por ejemplo, el, el sanguíneo que es como más este, divertido, más a, a, a pasársela bien, el, el melancólico como más para cuidarse por él y ver sus alimentos y sus horarios y, y el flemático pues que de plano dice, pues que flojera, ¿no? Entonces, el, el colérico es un temperamento muy energético, entonces quien es este colérico difícilmente los demás le seguimos el paso, sabe delegar y sabe hacer lo que, lo que está delegando, curiosamente a lo mejor muchos dirán cómo va a saber, pero sí, sí sabe, cuando le interesa un tema en específico, por ejemplo yo me vuelvo a regresar al ejemplo del jardín, si él es el… el eh, el coordinador del evento, él va a saber desde, desde la mesa de copas, este, todo del jardín, todo de la fiesta, él va a saber hacerlo porque él está especializado para hacerlo. Es una persona muy capaz cuando, cuando de decir eh, organización se trata. Aquí podemos hablar de lo que dices tú, una parte energética, porque leían que la parte de sacrificio, él puede dejar de comer, dejar de dormir con tal de buscar y alcanzar sus objetivos y sus metas, ¿no? Dada esa energía y ese gran potencial que tiene una especie, como de, decías todo obstinado, vehemente, Ajá. o sea, lo trae hasta que no lo logre, podemos usar... Sí, ¿no es por ahí la sí, onda? Muy entregado, ¿no? También. Eh, y de, porque hablabas de sacrificios, ¿está dispuesto a sacrificarse en alimentación, ejercicio, sueño, muchas cosas con tal de alcanzar sus metas sobre Dios, que él ya trae en obsesión? Quiero pensar, Eli. Pero la bronca es que también la gente huye, porque ¿quién cree que se va a querer sacrificar? Allí es donde la gente o los demás temperamentos dicen, no estás pinche loco, yo prefiero dormir y al rato lo hago. Y conoceremos esa gente que dice, yo me aviento horas extras, yo hago esto, yo tú déjame aquí. La gente que va a los grupos se avienta toda la noche durmiendo, dice, hasta que no culmine esto, yo no escapo. Y habrá gente que dice, no, ya a las 12 me hablan. Por llamarle de alguna... Y aquí podrían ser los choques, él y de los temperamentos, ¿no? Pues sí. Pues ese quiere que no durmamos. Y, y yo ya que traigo un sueño y ella se quiere dormir y no va... Pero la, se... pero la verdad es que cuando ellos toman el mando y saben delegar las cosas... Si tú te adaptas, o sea, los otros temperamentos se adaptan a ellos, puede que el proyecto o lo que buscan como equipo salga. Porque si busca un objetivo. La bronca es cuando el, el colérico tampoco no se adapta del todo a las necesidades de los demás. Lo que yo decía, a mí me cuesta mucho trabajo la parte pasiva. Estábamos hablando unas cosas... Y había, todos estábamos así, yo, yo pues sí llegué a organizar, ¿verdad? Le dije, ustedes están platicando, se trata de hacer esto, chun, chun, chun. Y te acuerdas que había uno que le dije, no se mueve, y me no molesté. Dije, hijo de su, todos estamos de pinche tarantado, ¿por qué no? Esos son los choques que se tienen, por eso es que no se toleran a veces los, los flemáticos o los sanguíneos, ¿sí? Sí. Sí, esa es la y, gran y, y aunado a que algunos son impersensibles, que son más sensibles que otros... Sí. En donde algunos dicen, híjole, hay una palabra que en específico les detona y los trae duro y duro en su cabeza. Y, y por ejemplo, el sanguíneo, que es una persona que puede explotar, pero explota y ya se le pasa y ya no pasa nada. 
Pero sí. un colérico o un melancólico que son, no, 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 son de, 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 de se me pegó la palabra y tú me dijiste si me duele y al momento que vuelvo a pasar otra situación le vuelve a doler. Entonces, dependiendo de cómo son. Entonces, un colérico cuando a su gente le falla, la verdad se es que sí le, sí, le, sí, le, sí le duele. ¿Por qué? Porque para él, él muchas veces los objetivos que busca es a favor de todas las personas porque también eso tienen, que a veces un objetivo que buscan, lo busca para que todos salgan beneficiados, pero si los demás claudican, él siente esa profunda traición de los demás, como que no dieron lo que tenían que dar, y entonces ahí es donde viene lo que decían las palabras, no este eh, 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 se boicotea solo, pero más que nada es que ya se enojó. Se boicotea por el enojo e insatisfacción de la gente que no lo siguió, no lo valoró. Uh -huh. Sí, y es porque él siente... Calma, esa gente que dicen, cálmate, no es para que te enojes, cálmate. Y, y ya, dice, ahora no, es más, no hacemos ni más para que se les quite, ahora vamos a la fregada, ¿no? De ese tipo de actitudes tiene el colérico, ¿no? Que ya hacen enojar, no lo siguen en sus proyectos y demás, dice, ahora ya no hacemos nada. Y si no lo hago solo, pero ya no lo necesito, pero no pierde el cabrón. Sí, por esta la onda. Entonces tú eres colérico, ¿no? <risa> Sigue sí, Genaro. Sí, ya dice. Sí, el, el orgullo que se mantiene sobre todo en los siguientes puntos. El colérico es muy apegado de sí mismo. Tiene en alta estima sus cualidades personales y sus éxitos y se tiene por algo excepcional y llamado a altos destinos. Hasta sus mismas faltas, por ejemplo, su orgullo, testarudez y cólera las considera como justificables y aún dignas de toda aprobación. Mm, el colérico es muy caprichoso y ergo ergotista, cree tener siempre razón, quiere tener la última palabra, no sufre contradicción y no quiere ceder en nada. El colérico se fía mucho de sí mismo, es decir, de su ciencia y facultades. Rechaza la ayuda ajena, gusta hacer solo los trabajos, vale. ya por creerse más apto que los demás en la plena seguridad de su propia suficiencia. Para llevar okay. a feliz término la obra... Ya me distrajeron, ya. No, no, no. <risa> Ya lo puse nervioso porque ah, me ya me había adelantado a lo que yo estaba mencionando, ¿no? Que te decía no, que... Que la hora emprendida difícilmente se convence de que aún en cosas de pequeña monta requiere auxilio divino, por lo cual no es de su agrado interpretar la gracia de Dios y quisiera con sus propias fuerzas resistir victoriosamente a grandes tentaciones. Por esta presunción en la vida espiritual cae el colérico en muchos y graves pecados y es esta también la causa porque tantos coléricos a pesar de sus grandes sacrificios no llega nunca a hacerse santos. ¿Qué bolas? En él radica una buena parte del orgullo de Lucifer. Se ¡Oh, conduce como, ya me si, pegaste. como si la perfección y, y el cielo no debieran atribuirse en primer lugar a la gracia divina, sino a sus personales esfuerzos. El Bien. colérico despre, desprecia a su prójimo, a los demás los tiene por tontos, débiles, torpes y lerdos. Sí, o sea, lentos. Sí, no, por lo sí, menos sí, en comparación sí, suya. Lerdo, yo, yo no sabía. Este, este menosprecio por el prójimo lo pone de manifiesto en sus palabras despectivas, burlonas e inconsiderables Irónicas. y en su proceder altanero con los que lo rodean, sobre todo con sus súbditos. El colérico es ambicioso y mandón, siempre quiere figurar en el primer término, ser aplaudido y suplantar a los demás. Su ambición le hace empequeñecer y combatir y perseguir a aquellos que se le cruzan en el camino y esto no raras veces con medios poco nobles. Hablamos de la parte donde no le desagrada y va a difamar y va a ofender de una forma irónica, burlona, uh -huh. hacer sentir menos a la gente, ¿no? Lo que yo decía que a veces, muchos de nosotros, ah, bueno, yo, yo, yo a veces, cuando las cosas no te salen como tú quieres, te vuelves una persona irracible para los demás, buscas de una forma de desquitarte, porque no aceptas definitivamente, ¿no?, me espantó esa parte de Lucifer, pero es una verdad, muchos de nosotros, o al menos la parte que a mí me ha costado hasta de mucho trabajo, es en la parte espiritual. Soy una persona muy racionalista, una persona que todo lo, lo lleva aquí en la cabeza y que solamente a través, inducido por otra persona, puedo acercarme un poco a la parte espiritual, pero soy más... Eh, ya ves que la cadena, que eso y yo, ya que acabe esto, que se muevan, que ya terminen, que le corten. Es de esos que va a los rosarios y dice bola chica y bola grande, que se termine rápido el rosario, nada de tantos rezos. ¿sí? Pero quiero mandar unos saludos, no sé, Eli es la que más sabe de esto. Okay. Antes de que se nos corten, claro que sí. una dice, disculpa. 
Un colérico se frustra cuando las cosas no le salen como él quiere y es orgulloso, dice Tulio a Ruiz. Saludos desde el grupo Guerreros Unidos de Ángel R. Cabana, Veracruz. Hasta allá, un saludo, nos deberías de invitar, lo que estamos aquí en Semana Santa, pero bueno. Sí, sí, sí. Hoy sí tengo tiempo. Hoy sí tengo tiempo. Ese es uno de los mensajitos. Por ahí había otros, este, uno de ellos estaban saludando, si no mal recuerdo, a, a, a Genaro. No, hoy. Esta, ah, hola, su club de fans. Su club de fans. Eh, mi estimada mi estimada Guadalupe, sí. Ahí está tu lado. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Ok. A ver, es que ya ni los eh, tiene por allá. Dice, saludos a mi Luis Javier, y eh, dice Gabo Hurt, Leonardo Chacón, dice Luigi, eh, eh, saludos, y Fulgencio Rosa, ni me conocen ni están hablando de mí. Oh, dice. Perdón, Fulgencio. <risa> bueno, sí, no, no es la intención. Y los otros mensajitos, ay, ya se me borró, pero uno era para Genaro. Por ahí ahorita a ver ah, si lo recuperamos. Ahorita lo recuperamos. Pues sí, mira, en esta parte de lo que estábamos hablando, de cuál es el comportamiento, ventajas, desventajas, y de por qué el, por lo menos el temperamento colérico nos ha costado mucho trabajo a muchos seres humanos, porque nuestras mismas características como tal, somos gente intolerante, somos gente muy dada a la crítica, a juzgar, siempre andamos buscando aparecer en todas las carteleras, se sí han de conocer de ese tipo de gente que ya han pasado dos años en la presidencia, pero siguen, 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 ¿no? Y que a veces, no sé si no les ha bastado esa parte donde ya son muchas fotos, donde sales, y que yo creo que, que ahí es donde se pierde el colérico, ¿no? Porque aunque ha hecho grandes sacrificios por las demás personas, dice que no puede encontrar ni siquiera la paz ni la tranquilidad. Bueno, hasta donde yo alcancé a entender a Genaro porque yo me doy cuenta de mis propias características, soy una persona que le gusta mucho brillar, aunque no me llamen a voy y me apunto, siempre ando de que da bien con los demás, soy muy ayudadicto, y por lo que se ha venido leyendo hasta este momento, digo, pero qué pasa cuando me siento traicionado, cuando la gente no hace las cosas como yo quiero, entonces arremeto con furia, y a lo mejor no de una forma agresiva o físicamente, pero qué tal con la boca. Yo, yo, eh, yo no se vayan con la finta, yo, pero no sé ustedes qué opinen, Genaro, o Eli. Que muchas veces en la, en la parte colérica que tenemos todos escondida, Ajá. sí es cierto, muchas veces, mira, yo me he dado cuenta que cuando ya estás en la onda colérica, dices, bueno, yo, yo puse las, las reglas de esta manera y no las tiene, las puede cambiar, y, y qué difícil es cuando te encuentras con otro colérico, porque muchas veces no te interesa, el, el, a final de cuentas, el punto o el medio el medio en el, en el, en el que estás este sí, se acerca. Ahí, ahí estoy uh -huh. este se pierde el objetivo o sea puedes eh, conformar una, una vamos a hablar de un grupo puedes tener un grupo pero el, el colérico con el colérico y, y pierden pierden el objetivo del grupo <coughs> llegan inclusive a veces hasta cerrar grupos porque no se hacen las cosas como el como la persona quiere o porque mis ideas no están no están siendo tomadas en cuenta Creo yo que nadie está llevando las cosas como, como deben de ser. Eh, no sé, a lo mejor yo quiero que nadie fume y si yo estoy en, la, eh, en un horario de la noche y en la tarde están fumando, aunque no esté, quiero que no fumen. A lo mejor en, en, en la tarde, este, en la noche yo estoy ahí y, y todos toman café con dos de azúcar. Porque ese es el colérico, o sea, dice ahí que tiene en la onda de, de, de Hitler... Ja. Porque se vuelven tiranos, tiránicos en, en primer momento. Quieren hacer a, tan perfectos que, que someten a la gente de esa manera. Eh, y si yo tomo dos de café o, o dos de azúcar, eh, el café con dos de azúcar, también los otros tienen que hacer lo mismo. Y ahí es donde viene la parte que se pierde el apoyo de la demás gente cuando checan los, los demás, este, los, 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 las demás personas. Eh, y ahí, ahí está el problema que tiene más fuerte el, el colérico. O sea, donde no encuentra esa parte espiritual de voy a comprender a los demás. Eso es lo que yo entiendo. Órales. Ay, ¿dónde te quedaste? Porque el colérico está muy loco. Está muy loco, fíjate. De, de, de las comparaciones o las semejanzas que tiene con el sanguino que leí esta vez pasada, uh -huh. es totalmente lo, lo opuesto, ¿no? Es totalmente sí, lo opuesto. Sí, sí, sí. Mm, bueno, lo que yo veo en el sanguíneo es que el sanguíneo es un tanto más hacia lo positivo. 
y el colérico es positivo para motivarte, pero a la hora de exigirte es un tanto negativo. O sea, es una persona eh, un tanto negativa cuando las cosas no salen como deben como deben de ser. Él es mucho de, eh, como, por, como lo digo yo, uh -huh. y, el, y el sanguíneo es como más de, pues, según lo que me convenga. O sea, lo que me divierta, lo que me apasione, donde ahorita decía Luis Javier, pues donde me, donde me gusta brillar, me gusta estar, me gusta que me vean. Al, sang al colérico no le gusta tanto que lo vean, más bien él, él lo van a ver, lo van a ver porque como es, visto, es, sin... como es un coordinador, él, él lo van a ver, o sea, no necesita eh, el proyector de nadie, de hecho suelen ser personas que al contrario no son tanto de proyector, pero por la misma forma de ser, eh, son Sus personas que, que los van a ver, porque de alguna manera eh, a la hora de, de, de que las cosas están pasando, él puede él es ser parte de un grupo, de, de alguna sociedad, de algún, no sé, lo que sea, uh -huh. pero lo van a ver porque él al final va a terminar moviendo a todos, porque le va a decir a lo mejor, a, oye, a ti te convendría hacer esto, a ti te convendría hacer el otro, a ti, pero no tanto que que lo van a ver porque él diga, eh, cae bien, o sea, no, él él es más bien porque al final del día, como no está funcionando las cosas, va a poner su grano de arena y lo va a hacer. De una forma inconsciente se inmiscuye, pero cuando yo me refería a él eh, en, la, en la búsqueda, porque quizá hay mucha gente que cuando no es vista, yo, yo he visto muchos, y yo mismo a veces me doy cuenta, eh, yo mismo a veces me doy cuenta y... Y digo, pues que no ven que estoy aquí para mover esto. De veras, yo, yo sí lo digo, ¿eh? O sea, a es veces... que depende también del secundario, porque puede ser que sea un colérico con un secundario sanguíneo, y que entonces esté él, y entonces él sí va a ser una persona que aparte de ser motivador, y, eh, bueno, que se inmiscuya en la organización, va a ser una persona sumamente más motivadora y más alegre, e incluso, eh, pero también va a ser más sarcástico, porque digo... él es como más de aunque sea suavecito, pero te voy a dar un poquito de lo que te toca. Unos pinches llegues <risa> para que dientes, cabrón, o sea, o se desatonteja o... Vámonos, recio. Exactamente, entonces el, el colérico, pero el colérico que yo les menciono es una persona no tanto, no, o sea, no es tanto que le guste... Solito por sí mismo trae su propia luz por llamarle de alguna manera. Exactamente, y no es una persona que tienda a hablarle a todos, de hecho es un tanto más retraído de lo que se, de, de lo que se piensa, o sea, no es una persona suma... Si es extrovertido, por la misma forma de que organiza, pero no es tanto, es más bien, eh, lo van a buscar, lo van a es buscar. Es introvertido en el momento que sea necesario nada más. Ajá. ¿No? No, no, no necesariamente completamente extrovertido, a diferencia del sanguíneo, el, el sanguíneo es totalmente extrovertido, y de hecho, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Pues por el color, el color que se maneja eh, a nivel, eh, los temperamentos, ¿No? el amarillo es el de sanguíneo. Así es que es un amarillo, normalmente el amarillo donde quiera lo ves, y el rojo, que es en este caso del colérico, pero el colérico es mucho más, Mira. este ojo, este rojo de como de alto, yo soy. ¡Ah, cabrón! <ríe> sí, porque hasta cierto punto tú identificas el rojo como un alto, como ah, bueno. mando, como sí. como si sí estoy aquí, pero para… Hasta que me dé permiso, para pero, que se ajá, el verde, cabrón. Exactamente, entonces hasta ah. cierto punto, a diferencia de los otros dos colores que utilizan… Los introvertidos. ¿Qué es el morado y cuál es el otro? No, el, es, el az, es el azul del melancólico y el verde del flemático. Verde, perdón, perdón, una disculpa. Pues, ¿qué más que nada hay ahí? Porque está no, largo lo que. Sí, los... está. Es, dice, el colérico se siente hondamente herido cuando es avergonzado y humillado. ¿Qué oles? No sin mal humor recuerda sus pecados, pues le obligan a tenerle en menos y en pocas veces llega hasta desafiar a Dios. Dice la cólera, el colérico se excita profundamente por la contradicción, resistencia u ofensas personales. Ese estado de ánimo se exterioriza por palabras duras, que si bien pronunciadas en forma cortes y correcta, y cortes y correcta. no obstante, hondamente por el tono en que las prefiere, no hay nadie que pueda herir tan dolorosamente con menos palabras que un colérico. Pero lo más agravante es que el colérico, en la vehemencia de su ira, Hace recriminaciones falsas y exageradas y en su apasionamiento llega a interpretar mal y transgiversar las mejores intenciones del que se cree ofendido. Y esas falsamente pues, supuestas ofensas las reprocha con las <coughs> expresiones más amargas. La justicia con que trata a sus semejantes hace que se enfríen sus mejores amistades. Su ira culmina no pocas veces en el paroxismo de la rabia y del furor, 
De aquí hay, una, hay un solo paso al odio re, reconcentrado. Los grandes insultos jamás los olvida. El colérico en su ira y orgullo se deja llevar por las direcciones que él sabe muy bien que le serán perjudiciales, por ejemplo, a su salud, trabajo, fortuna, acciones por las cuales se verá obligado no solo a abandonar su empleo, sino también a romper con viejas amistades. El colérico es capaz de abandonar proyectos acariciados durante largos años solamente por no ceder a un capricho. Dice el psiquiatra Sherman en su... De, eh, no, punto. Uh -huh. El colérico prefiere la muerte a la humillación, hipocresía y disimulo. La soberbia y la terquedad conducen el colérico no pocas veces a medios tan ruines como el disimulo e hipocresía, pudiendo ser, por otra parte, muy noble y sincero por naturaleza no queriendo confesar su debil, una debilidad o derrota, disimula. A veces sus proyectos no salen a pedir de boca, a pesar de su empeño. No le resta más que fingir y valerse de fraudes y mentiras. ¡Qué vale! El psiquiatra Sherman dice, si es castigado no corrige sus vicios, antes bien lo oculta. Yo, les... Esa es una, una parte media. Yo lo que yo le mencionaba... Ahorita decía, bueno, lo que estaba sí. escrito decía que son personas que las palabras que tienen cuando te las llegan a decir te duelen y, y concuerda con lo que les decía, ellos ven la, cosas más allá de lo que tú ves, entonces así te como te ve tus cualidades, sabe, logra, dónde. sabe, lo, sabe exactamente cuáles son tus defectos y en dónde te duele y entonces cuando está en este estado de enojo, sabe exactamente la palabra que más te va a doler. Sabe dónde pegar, dicho de otra manera, a través de no sentirse contento consigo mismo, pero lo que yo decía es irónico, es burlón, este, no acepta errores de los demás, y por ende va a buscar los medios o la forma, decías tú, de difamar, y puede ser, es muy cierto, dice por ahí una, dice por ahí este, una canción, prefiero perderte que mantenerte, y a veces, es muy cierto que a veces prefiere dejar de hablar a la gente, que aceptar que él está mal, y pueden ser amistades de años, puede ser un, un proyecto de vida, de trabajo, de lo que sea, dice al final, si él ve que está mal, dice, aunque esté mal, dice, aquí lo dejamos, y puede claudicar, fíjate, me imagino la gente que estudia, no esa gente que dice, pero por algo que sale mal, es, ahora ya no, te faltan meses, ya no, pero no acepta que está mal, ¿Cómo va claudicando? ¿Cómo se va boicoteando a sí mismo? Fíjate, por su propio engrimiento, por su propia soberbia, porque le cuesta trabajo aceptar que la regó y prefiere decir, pierdo este trabajo, pierdo esta mujer, pierdo la carrera, me vale máscaras que pierda yo este dinero, este coche, lo que sea, pero no acepta. ¿Y cuánta gente pues ha terminado con grandes amistades, con grandes empresas, desea ahorita él y no? aunque es muy buen emprendedor y puede llegar a alcanzar sus objetivos o sus metas, cuando no se ve satisfechos, me imagino, sus alcances, claudica, fíjate, es carijo, es cabroncito, se vuelve viborita. <risa> <risa> pues sí, porque de qué otra manera puedes llamar a una persona que cuando ya no pueda ir con sus objetivos o sus metas y, y tiende a difamar a la gente... Bueno, yo lo veo así, no sé si esto... ¿No está bien? Eh, más bien ellos, ellos eh, se esfuerzan tanto por un proyecto, pero si ese proyecto no sale, no sale, no sale, son capaces de iniciar otro desde cero. O sea, ellos sí pueden soltarlo, a diferencia a lo mejor de otros tipos de temperamentos. Sí. A pesar de que es tan terco aparentemente, pero si el proyecto no sale, una relación no sale, una situación, un negocio, él parte, tira todo... Sí. Y inicia de cero. Sí, pero aquí la parte de diferencia del otro que no es aprensivo, dice, no se puede, no, sino que no, le damos... No, no, este sí es aprensivo. No, pero suelta fácilmente. Uh -huh. No, sí. dice, bueno, a otra cosa mariposa. Dice, si no es con ella, si no es en ese trabajo, no es una persona que se angustie, entonces quiero pensar por las cuestiones laborales, familiares, eh, eh, no, no es una persona que esté afligida, siempre tiene una mente... A, como, sí, voy a generar no, otra cosa Sí, sí la, la Son... que sigue ¿no? Dice, no, no me detengo, no me estorbe y, y yo quiero pensar, yo digo que yo soy de esos Porque sí me han pasado Una pinche situación Es que igual la, Pero las cargo un día después, digo, la que sigue cabrón. Ya perdiste esto, sí me angustio Sí, sí, creo que vivo el duelo en su momento 
pero no soy una persona que se clave, así que digas, puta, aquí voy a estar toda la pinche vida porque no tengo coche, porque perdí el trabajo, porque se fue mi vieja, porque se fue... No. Y a eso se refiere, ¿no, Lee? A que no es una persona... Aquí, aquí podría, me gustaría que la gente que está con nosotros pudiera aclarar, porque dice, bueno, pues qué gacho, ¿no? Porque no le interesa a un hijo. ¿no? Lo que pasa es que su capacidad de dolor, de sufrimiento, es menos que la del sanguíneo, del flemático. ¿O cómo estará esta onda? A ver, Eli, ¿cómo está esto? Porque dices, pues es una persona cambiante, que ahorita te ama y mañana se me vale madre si te pierdo. Hoy quiero el coche y mañana me vale madre. Quiero una bicicleta. A ver, explíquenme eso. Yo pienso que más que nada tiene una capacidad de asimilitud muy rápida, ¿no? Sabe asimilar y aceptar las cosas que vienen uh -huh. de, los, de, de él para sí. afuera cuando está mal, por no ver sus errores. Uh -huh. Entonces él prefiere decir, ¿sabes qué? Hasta aquí y, y, y no hay problema. O sea, el error es tuyo, tú tuviste la culpa. Yo no tuve la culpa de este rompimiento. Eh, hablando de una relación, hablando en trabajo, ¿sabes qué? Se, se equivocó la gente que yo metí. No fue la, no fue la adecuada. O sea, en esa onda él no puede, no es aprensivo. No se detiene. No, por, ¿O cómo por... sería, Ali? ¿Cómo sería eso? Si no se detiene, ¿cómo? Eh, les decía yo que eres un, un ser con mucha energía. Entonces, eh, si siente que su energía se dispersa y no está logrando su objetivo, la cambia. Simple. Pero eh, depende de la situación. Si hay personas ahí que causaron daños en él, pues sí va a haber... Va a haber respuesta. Dice que los, además que los guarda. Va a haber chistoso. respuesta, va a haber un. Va, o sea, va a haber una repercusión. Una, una repercusión en las personas. O sea, él no se va a ir limpio. O sea, él dice los de que se venga, se venga el En algún eso. momento lo va, lo va a hacer. Porque es una persona que sí guarda las cosas. Pero eh, la, la ventaja es que si no tiene ningún problema con nadie, simplemente el proyecto no funcionó, lo va a soltar. Y como tiene mucha energía, puede agarrar otro y lo va a hacer igual de, de bien o, o lo va a hacer funcionar. Porque en la parte, él decía, de, de, decía la vez pasada, que él es una persona que dice, si no lo hace al momento, ya no. Hace cuenta, dice, sí me quiero agarrar a golpes, pero si en ese momento pasa una hora, dice, ya no. El o sea, sanguíneo sí, así es. Dice, ya no. Sí, el sanguíneo sí. Ah, sí, pero el colérico no es... ¿Se las guarda? Sí, pero es, decía, un, claro, okay. es un tanto, eh, digo, depende mucho del secundario, pero claro. si es colérico, en, en algún momento va a dar aunque sea algo. Un <risa> pinche algo, pellizco, algo, pero... algo, <risa> algo se va a enterar su competencia, algo se va a enterar, o sea, ¿Sí? algo, algo, algo va a pasar. Va a buscar de alguna forma algo su le va, perversa, Algo pero... le va a doler a la otra ah. persona que le hizo el daño, algo le va a doler, no, a lo mejor no en el momento, sino con el paso del tiempo. Y si tiene mezcla de melancólico, no, pues ya bailo. Ya, chafió ahí. A ver que seguro sí. De va a ser inmediato. Yo no me la trago, ahí va, cabrón. ¿Y Dependiendo. Y si tiene un flemático, probablemente el flemático suelte. Es más tranquilo el flemático, Sí, ¿no? el flemático es como muy diplomático, sí. Pero no el flemático afecta. por lo mismo, por eso se llama flemático, porque se traga también todo, ¿no? El flemático tiene esa característica de... De... Por eso se flemato, se traga todo, aquí los bichos corajes y todo, aunque tú dices que puede ser que sí lo haga, ¿o cómo? No, pero se supone, en teoría el flemático es una persona sumamente, pues no pasa nada. ¿Qué pasará? Sí. Él me... Que Dios lo él bendiga, lo, Dios él lo va a castigar. Es lo único que le interesa es la comodidad, entre menos esfuerzo mejor. Eso. El colérico, ¿no? El colérico es la contraparte, hay que esforzarse, hay que hacer... El colórico es inquieto. Ajá, y el, y el flemático que es la contraparte, pues es más bien una persona que sí, pues si me dicen que lo haga, lo haré. Sí, Pero eh, si no me dicen, pues, ¿para qué, qué me esfuerzo? Sí, el, el, el flemático dice, pues está quemando, pues nada más dice, y el colórico dice, corre por la pinche cubeta, uh -huh. ¿no? Te dice, pues a mí no me dijiste, me dijiste que estaba, pues, pero tienes que traer la cubeta, el pinche colérico, si yo voy por la cubeta, y el flemático dice, tú me dijiste que estaba prendiéndose, pero me dijiste que fuera, pero así. <risa> Ejemplos tontos, burdos, pero son muy reales. ¿Y por qué menciono esto? Porque habrá mucha gente que tú y yo conozcamos que dice, este güey no se mueve, pero para nada. <risa> Esa y, famosa y que frase un, de que no te que mueven un, las cumbias. Y que un, una pareja donde hay un colérico y una flemática, o al revés, un flemático y una colérica, pues... ¡Pala! O sea, una mujer sumamente energética que quiere que el otro haga y deshaga, que sea una persona mmm, eh, que ella misma se entusiasme, que ella misma desea las cosas, cuando y 
y resulta que la pareja es flemática donde él hay que estarle diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Cuerdita. Dale cuerdita con los carritos uh -huh. para que... Y entonces una colérica, pues, pues es un desesperante. Entonces, a ver, es, para que, él... es que ella es la colérica, yo soy el colérico. <risa> <risa> no, yo no tengo tanto colérico. Yo, bueno, yo tengo... Algún día les digo que tengo... ¡No, no! <risa> Que les diga yo, soy, yo soy un yo, tanto melancólica, por eso, estoy... por eso aprendo, a, o sea, es, el, el melancólico es, es una persona que suele aprender mucha información, uh -huh. entonces tengo una mezcla de melancólica con otro temperamento que me permite darla, entonces, okay. este más que nada el colérico, mmm, digo, es una persona sumamente energética, entonces, a, eh, obviamente que en donde, donde entre, pues altera, y dependiendo de los demás temperamentos, si son puros flemáticos, pues es así como que oh, ahí viene este se cuate. Se va a morir, este, pues, se muere ahí. Es sí, esa gente que sí no es... puede estar en una oficina encerrado en un trabajo de esos, porque dice, no, a mí póngame, yo reparto los pollos, pero no me encierre. Por poner un ejemplo, por don, ¿no? Es que él sí lo puede encerrar, pero más bien él lo que Tiene quiere que estar es actividad. estar viendo más allá. Por ejemplo, puede estar encerrado en una oficina, pero es porque ya está planeando un proyecto, un algo que se va a dar a claro, conocer, que, de... que los demás van a ver. Eh, eh, o sea, él puede estar encerrado, a diferencia que, que a lo mejor el sanguíneo, el sanguíneo sí es un poco más de... Eh, yo, yo quiero estar con la gente y platicar y, y decir y estar y, y pasármela bien o no sé, ¿no? Pero el, el colérico no es tanto así, sí puede estar solo, sí puede estar encerrado, pero más que nada la, la cuestión es que él está haciendo un proyecto. Entiendo. Él está haciendo algo, ya sea en beneficio de su comunidad, el beneficio de su empresa, en beneficio de su, de su economía, casi siempre es por su economía, eh, más si tiene un flemático, porque pues el flemático le gusta la lana, aunque no le ah, gusta sí trabajar, es. pero sí le gusta la es lana. Entonces, si es un colérico flemático, el colérico flemático le va a gustar más delegar a los demás, porque es flemático. Uh -huh. O sea, si yo no hago nada, mejor para mí, los demás que lo hagan. Pero si es un colérico melancólico, va a ser una persona sumamente perfeccionista. Con él y con los con demás. Con los demás, va a exigir todavía. Entonces, si de por sí ex, es, el colérico es muy exigente, con un mel, una mezcla colérico-melancólico, es una persona que va a exigir más. Ahora, a ver, Gendar, vamos a esto. Imagínate, esto que, esta información que estamos dando. Eh, tú que si trabajas en una empresa donde hay mucha gente, ¿cómo tener la capacidad, ahorita porque estamos hablando de cada personalidad de los temperamentos, cómo poder hacer que se lleven bien? Fíjate. Porque estás en un mundo, vamos a pensar que estás en una oficina, dices, puta, está el colérico, está el flemático, y este no lo entiendo porque yo soy este y ese es diferente. ¿Cómo hacerle ver a la propia gente que estás en un mundo de tu opción de trabajo a través de lo que estamos proyectando el día de hoy? Tener esa capacidad, Genaro, de poder decir, es que este pues, hay que ponerlo, pero la gente lo detesta, cabrón. Él es el líder a lo mejor, pero no es querido y quieren al sanguíneo, al flemático, qué sé yo. ¿Cómo poder lograr en un negocio, en una empresa, hacer que estos temperamentos de una manera, perdón la expresión chingona, pueda cada uno tomar su lugar, cabrón? O hacerle que... entender a la gente, decirle, es que ella es colérica, güey, te va a gobernar, pero es que yo no quiero que me gobierne. Puse su posición, cabrón, y ustedes, le... ¿cómo hacerle? A ver, póngase a pensar. O ¿cómo le puede ayudar a la, a la gente en una oficina, en un trabajo, donde hay variedad de temperamentos. Es que exactamente ahí es donde <risa> yo, la... yo pondría un colérico, bueno, yo así lo haría. Pondría, pondría un colérico que me dijera las capacidades de todos y después ya nada más vería si lo que yo tengo en una oficina es más un flemáticos, más melancólicos o más qué y empezar a equilibrar. Mm. Por ejemplo, bueno, yo hace ratito les comentaba a, a, a este tanto a Género como a Luis Javier que por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Este, el colérico es muy bueno manejando pero buenísimo manejando, es una persona que puede andar a, a alta velocidad, eh, se pasa los saltos, los semáforos, pero él le haya. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Entonces, si, si tú tienes una empresa de repartidores, pues vas a poner a coléricos a manejar, definitivamente. A eso pero a vas a poner a lo mejor eh, a los melancólicos o a los flemáticos a, al teléfono, al servicio del cliente, que son a lo mejor los que tienen más paciencia en, 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 tolerar, en tolerar o ser diplomático para poder hablar con alguien. 
este. O un sanguíneo que es un poco más divertido, que puede distraer, que puede ser. Entonces, eh, eh, sí es muy importante los temperamentos porque en base a ellos puedes detectar hacia qué habilidades puedes tener en la vida. Por ejemplo, a un colérico no lo vas a poder poner a arreglar un jardín, no lo vas a poder hacer que, no sé, por ejemplo, un niño que tira juguetes y le dices, levántalo si es colérico, pues así como que te va a mirar y te va a decir, va a buscar la manera de salirse con la de él. Ah, no, tu mamá. Pero, pero al final va a ser un, un niño colérico que a lo mejor va a tener una intensidad en el enojo y en el berrinche. Donde puede manifestarse sus propias energías y demás. Exactamente, entonces puede ser un gran tiradero, pero él no lo va a levantar. Porque además, va a buscar mira, la estrategia para que mamá, papá o alguien lo haga y incluso... Hasta el mismo amiguito, vamos a jugar a que tú los acomodas por llamar de la manera. Pudiese ser, porque fíjate, la vez pasada alguien nos decía eh, eh, en nuestro programa que para qué servían estos. Decían, ¿y esto para qué sirve en el grupo? ¿Y esto para qué sirve en la hacienda? Y había tener más lo que estamos ofreciendo de una manera mejor hasta probablemente inconsciente. Imagínate la gente que tiene una empresa, que tiene un negocio, la gente que maneja un grupo, la gente que eh, tiene determinado personal, poderle darle esta información, que la pudiera catalizar como se está manejando, por lo menos hasta este momento, ¿no? Decir, ya me dijeron, a este, tú pásale para acá, creo que estaba equivocado. De hecho, adelante, de hecho se supone que se hace un, eh, bueno, se, se, se supone, o, en las debe, grandes empresas, debe ¿no? haber, hay empresas en las que se dedican a eso, a la organización de, del, del personal, saber cuáles son sus capacidades y dependiendo de sus habilidades, pues se les da el puesto de trabajo. Y que a su vez también dices, no es lo que esperamos, podemos pensar. Exactamente, por ejemplo, un, un obrero... Eh, pues dependiendo, si yo lo quiero para que capacite a los demás, pues a lo mejor voy a poner a un colérico, a lo mejor con tinte de sanguíneo. De sanguíneo. Pero a lo mejor al obrero buscaré personas más bien tanto flemáticas, que se dediquen a hacer solo el proceso que yo le estoy pidiendo que haga. Que están acostumbrados a recibir órdenes y si, si tú me lo dices lo hago, si no, no lo hago. Ajá, pero están, aparte están acostumbrados a que tú les digas A, B, C, D, E. Todo es con Y una sanita. secuencia, y una secuencia. Sí, porque el, no melancólico, el melancólico es más bien, ese te puede organizar la secuencia. Uh -huh. o sea, son personas que pueden hacer más como procedimientos, hay muy buenos contadores, hay muy buenas personas que tienen una gran capacidad para, para tener información, ese es un melancólico. Los melancólicos tienen una capacidad para de poder guardar información en la mente y de, de, de poderla, eh, aunque difícilmente la comparten. Son egoístas. A un tanto, pero si es un colérico con melancólico, entonces es una persona sumamente inteligente. Sí, pues imagínate. Y son, y, son y, normalmente, y son normalmente personas que llegan a tener hasta dos o tres carreras y que incluso son líderes en sus dos o tres carreras. Pero debe de haber, debe de haber alguna falla. Y yo ah, no claro, sé. o sea, obviamente que los coléricos son, son tan de, del proyecto que descuidan otras áreas. A eso me refería yo, te voy a decir por qué, yo Luis Javier, a lo mejor soy equivocado de Taili, que creo que ya le había leído más que nosotros esta parte, yo sí me considero una persona colérica, me, a mí, a, me, me, desde niño me encanta decir arriba, abajo, izquierda, derecha, let's go, o sea, eso lo traigo ya, yo así soy, yo me conozco, he sentido, he sentido, digo, sí tengo la capacidad para liderar, para hacer esto, pero no me atrevo, a veces el compromiso, el desgaste que conlleva, dije, ya, y muerna, que dice el ese Facundo, ¿no? Que lo hagan ellas. Eso es parte del flemático. Bien, ay, oh, ya ves. ¿Tú qué opinas, Genaro? No yo te no hemos sé. dejado hablar, una disculpa. No, yo lo estoy escuchando. No, entra bien, de Genaro. Muchas veces, este, ¿Qué? en la parte codérica, te hablabas de una oficina. Eh, en, en, en la parte de, de oficina, eh, por regular los, los puntos los puntos claves o, o los uh -huh. puntos que van a ser de, de, este, de manejo de personal, por lo regular siempre va a estar un, un colérico, porque es el que va a saber organizar, va a saber mover a la gente, va a, saber, va, va a ubicar a la gente, eh, lo que es la parte ya de trabajo, la parte de, de, de arrastrar el lápiz, de empezar, pues ahí por lo regular siempre va un flemático, eh, en, en esa situ en, en situación de, 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 de oficina, o sea, yo te digo porque lo manejamos mucho tiempo de esa manera, uh -huh. Eh, en cuestión ya de fábrica eh, pues se maneja casi de la misma manera pero pero ahí en, en, la, en esa parte de la de la este en esa parte de la 
de, del manejo de personal, siempre por lo regular cuando pones un flemático y va a llegar el, el, este, el colérico y, y va a mover al, al, al jefe, al patrón. Eh, yo lo he visto en muchas ocasiones. Entonces, por lo regular, ese, ese tipo de gentes tienes que ponerlos en, en puestos claves, en, en puestos lugares donde van a poner, donde van a tener más acceso a, 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 a la producción, por decir así, a lo que es una producción, a, a, al desarrollo de una, de, de una empresa. Eso es lo que yo he visto. Uh -huh. De Pero, hecho, sí es. Fíjate, la, la, una empresa, me imagino un emporio algo grande, que está capacitado y, y que tiene el conocimiento de esto. Pero imagínate la información que se le está dando a un líder, lo digo con todo respeto, a un líder de un grupo, al dueño de la tienda, al de las carnitas, cabrón. Porque, fíjate, la información dices, no, tú no despacho, porque tú de todo te enojas, hijo, tú, tú pásale sí. para acá, tú pásale a la cobranza por llamar de alguna manera. Fíjate la información que a veces la gente, yo creo que no nos valoran más que al Tyson, ¿no? Nos, <risa> <risa> necesitamos hablar como el Tyson para que nos digan que sí le hallamos, pero la información tan importante, hasta, hasta en la propia familia. Porque mira, por aquí este joven se llama, este, Homer Medina, dice, ta madre, mi esposa y yo... <risa> Bueno, así le puso, no sé quién sea, Hammer, un saludo para Hammer. Dice, ta madre, mi esposa y yo. Pero es que parece que no, pero cuando de verdad hay una diferencia muy grande de temperamentos, tú lo ves de una forma y el otro de otra, y hay grandes discusiones. Ahora, poder, fíjate, qué bueno que lo dejabas de decir también, Eli, en una relación de pareja donde dices, es que tú eres esto, dices, puta cabrón, hoy te entiendo, tú eres culérico, diría mi esposa. Tú no eres colérico, eres culérico. Y poder entender, porque, ok, tú también tienes que conocer y, y darte cuenta, si tienes esas partes negativas, mi pareja, vamos a hablar de la pareja, pero también busca las cosas positivas del liderazgo que puede tener tu pareja, de la paciencia, de los aspectos que está manejando ahorita él, y decir, bueno, pues voy a aprovechar las virtudes que tiene mi pareja, más que estar viendo las cosas negativas. Porque miren, yo, ustedes conocen mi historia, mi esposa siempre dice que tú te gusta mandar, bueno, pues es para eso nací mi vida. <risa> pero cuando ves las... El aprovechamiento, vamos a llamarlo aprovechamiento de ambas partes. La pasividad que tiene mi mujer, la tranquilidad que yo no tengo. Y que en lugar de estar diciendo, pinche vieja, eres bien lenta, voy a creer. Dices, ¿por qué no aprendes, pinche colérico? Lo que pasa es que, bueno, escuchaba una frase apenas, que a veces el amor no es solo suficiente, también se requiere el equilibrio. Y en esto podemos encontrarlo, creo y, yo. Y sí, cuando tú Aquí. conoces, cuando tú tienes esa información, puedes lograr equilibrar. Porque entonces cada persona tiene su lugar, su característica, sus cualidades, sus defectos, sí, claro, pero cualidades muchas. Y que además, cuando dices, pues ya sé que este güey es así. Yo me acuerdo, tenía una... Hay un saludo a mi sobrino, este, Oscar, a Patti, a todos ellos, porque fíjate, yo, yo me acuerdo de niño, me llevaban a la casa de mi hermana Teresa en paz descanse, y eran unos pinches gritos, pero gritos. Y ya es que... Y así se llevaban bien, yo me ponía loco. Fíjate, y gritaban así. <risa> O sea, había aceptación, había entendimiento de quién era quién. Porque así era mi cuñado el Tata, así era mi hermana, así eres Oscar, así eres tú, Pati, de Gritón, igual que Miguel. de. Pero así que dices, se van a matar, deténganlos. No, y se llevan bien. Yo digo, puta, yo me grita a mi vieja, la mato con los bichos gritos. Sí, sí porque el colérico también es, es otra de las cosas. Él no tolera que haya, o sea, haya una voz de autoridad enfrente. Pácate, la llame, fíjate. O Llevo sea, 20 es, es, escrituras es un, y hasta ahorita es me lo un, dicen. Es un choque muy fuerte para él. Es una, es una sensación como de que me estás humillando. Y estás, es, no me estás usurpando. No cabrón. estás reconociéndome. Estás, sí, sí, ya te entendí. Este, me estás subiendo a las barbas porque yo soy el que debería hacer esto y lo otro, ¿no? Mira, Genaro, todo lo que estamos encontrando. Un saludo para Luigi Bailarás, que también... <risa> Fulgencio Rojas, dice, ni me conocen, ya están hablando mal de mí, ¿no es cierto? Humberto Aguirre, Pantitlán, saludos, Eli, saludos, Lorena G.S., saludos, Paino Luis Javier, gracias, hija. A mi buen amigo Gustavo González, que está en Estados Unidos, al buen Dorito Donay, que anda por ahí, Dorito D'Angel también lo está viendo, muchas gracias por estarnos viendo. A toda esa gente bonita del Grupo Pertenecer, del Grupo Oriente, del Grupo Sur y Seis, al buen Eric Sánchez, a Rubida, allá de Estados Unidos, en Nueva York, que seguramente me está viendo, porque luego, por, por miedo a veces, eh, mucha gente no se contacta porque sienten o piensan que van a hacer cosas, porque ya, ya ves que la otra vez nos, nos dijeron bien feo él en una, ah, sí. en una transmisión, no sé quién me dijo, que viejo palero, no sé qué me dije, jaca. 
Y está bien, pues es tu punto de vista, como es el mío, yo respeto a la gente, digo, pues ni me conoces, yo tampoco te conozco, entonces estamos a mano. Y, y no lo hago de una forma ofensiva, pero te iba, no, la gente puede decir de mí lo que quiera. Ha aprendido por lo mismo que dice Eli, lo que dice por ahí Facundo Cabral cuando se encontró a, creo que era a Borges, o no así, que se lo encontró en, los par, en el parque, y que le dijo, oiga, usted es quien yo creo que es, y le contesta bonito, le dice, yo soy quien tú quieres que sea, déjame de estar molestando. Si dices que soy bueno, soy bueno. Si eso, eso es tu punto de vista. No. Por aquí tengo otros a saluditos, ver, dice Pedro la Pepale, dice, eres una producto de Toluca. ¿Eres un chorizo? ¿Quién dijo? Pedro. Pedro, ¿quién Pedro Valentín? Eh, Pedro Tlapale. Eh, oh. Dice Carlos Edmundo, ¿qué hola? Che Padrino Chinito. Hola, ¿quién es? Che Padrino Chinito. Dice. Che, Chema. No. Ay, bueno, quién sabe. Sí. Luego dice Mary, Mary, dice, ¿cómo evitas lo colérico si la gente te tiene cero tolerancia? ¿Eh? No, esta está buena. ¿Cómo es que lo colérico no es algo que debas evitar, eres tú, pero nada más tienes que observar como tu luz y tu sombra. Y detectar que una de las características que tienes es que eres una persona que tiendes mucho al enojo. Y luego pues nada más es revisar qué es lo que te enoja. A veces es el gesto. A veces es, ¿qué es? no ¿Qué detona tu enojo? no Y en algún programa de Visión Colectiva Radio hemos hablado sobre el enojo, Así que es. son muchas, muchas herramientas, pero básicamente lo colérico pues no lo puedes evitar, más bien tienes que aceptar que, tienes, que, más que nada. tienes esas características y, y darte cuenta que tienes unas características bien padres, porque un colérico de verdad es una persona muy visionaria. Puede ver muchas cosas, siempre y cuando este, pues, no se desanime, al contrario, busque la manera de sacarle provecho a lo que está haciendo. Por aquí tenemos otros saludos, dice eh, Ma Martín Fernández, saludos desde Ura Uru Apan a Padrinos Coléricos. Ah, gracias. Gracias, <risa> gracias colérico. Víctor Andrés dice saludos desde Chile. Ay, pues muchas oh, gracias por esos saludos. Gracias a la gente. La verdad es que este... Oye, es... andamos en Dubái, dice aquí. Eh, no Lois sé. Bandic. ¿Quién Ay, es Lois Bandic? Dice aquí. Saludos qué? desde Dubái. Padre Dubai. Santo, tráete algo de allá, <risa> lo que sea, todo es oro ahí. <risa> Mi compadre bueno, Felipe, que tiene muchos años que no lo veo, Felipe Jiménez Pineda, gente con la que crecimos de la infancia, ya anda en Tlaxcala, un saludo compadrito, a ver cuándo vienes acá a México para platicar, y era nomás, ¿quién más Eli? Porque yo es aquí pues no esos le... son los saludos, pero bueno, eh, es un temperamento, yo les decía, a mí me gustó mucho cuando supe que los, los coléricos, bueno, y dije, ah, ya sé detectar un colérico, saben manejar muy bien. Es una de las características. También saben, tienen, son buenos para enseñar, aunque son un poco eh, rudos para calificar. Mm, yo creo que les gana la neurosis. Son rudos para calificar, o sea, sus estándares son Muy altos. Exigentes. Sus estándares son altos por lo para... Mismo, por su sentido de, per, de perfección y demás, exige mucho a la gente y eso es lo que lo conflictúa, yo creo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso, a mí me ha pasado. Yo a mi Erika me dice, enséñame a manejar y le digo, no, no aprendes, gracias por participar, por mi propia exigencia. Yo por eso decía un hecho, yo creo que tengo gran parte de colérico porque soy una persona, aunque soy visionaria, siempre estoy pensando cómo generar, qué es lo que voy a hacer. A veces cuando la gente no cumple mis expectativas, ¡ay, soy cabrón! Perdón, si me enojo, me enojo, este, soy... Yo no sé si esté bien o no, ahorita y, y ya me dirán... Pero de veras, yo no tolero una gente lenta, o, o perdón la expresión, y a lo mejor porque no me gusta la competencia, por eso no me gustan los tontejos, porque no me gusta la competencia, no la tolero. Soy una persona que digo, estás viendo lo que tenemos que hacer, abre el libro, lee, no, mi, ya, pero así en automático digo, hazte un lado, hijo, hazte un lado, quítate, quítate, déjame solo. Y aunque sé que lo que estoy diciendo es que, que lo estoy haciendo mal, no me detengo, eh no me detengo, digo, cómo va, cómo va, cómo va. Aunque al final después digo, ya la regaste todita, hijo de mi vida. Porque a veces el colérico no se permite tampoco la ayuda. Es una persona yo, que yo me conozco muy soberbia. Puedo estarme muriendo, puedo estar lleno de dolor, porque me, yo lo he manifestado, muchos de ustedes me conocen. O sea, yo puedo estar que me duele, digo, ni, no me ayudes. Yo me levanto, yo voy solito. Ahora que me accidenté, que algunas personas me decían, padrino, le acerco a la silla, las... Me sentí así como que, hazte para allá, a mí no me tenga compasión. Yo, fíjate, mi, la soberbia del colérico. 
no se permite ayuda. Algo que le duele, y que yo creo también porque sea Eli, que al colérico le, mm, le duele que lo ayuden. Su característica es que le gusta, por lo que estábamos leyendo, le gusta más ayudar y dar que lo ayuden. Fíjense, ¿eh? yo me conozco, estoy hablando de mí. Y con lo que hemos leído, digo, yo soy así, tengo muchas características de ello. Pero también a que a mí me gustaría, Eli, y, ¿por qué el colérico, a pesar de que alcanza sus meses? Yo de repente, la otra vez le decía yo a Daniel, yo no sé si cuando llego a la cúspide de la montaña, o me aviento yo solito, o me avientan, hijo, mi vida. ¿Cómo está ese detalle? Porque si me he caído, he alcanzado el éxito en muchos aspectos de mi vida, y en muchos, en muchos. Dice que si vamos a alcanzarlo, lo dicen, los, los, ustedes lo estaban leyendo y he hecho muchas cosas. No me gusta la infamia, no me gusta la traición, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Por eso peleo con mucha gente, inclusive en los propios. Soy una persona que ellos dicen, eres muy pinche conflictivo. No, pues porque yo no acepto que robes, que violes, que te vengas a pasar. de no lo, Yo me pongo, digo, hijo de... De veras, yo no, y por eso he tenido muchos conflictos con la gente. Es que tú te sientes muy pinche perfecto, que ni que fueras un santo, no. Pero no tolero tus infamias, cabrón. De veras, eso a mí me ha conflictuado. No sé ustedes, Jota, ya me escucharon, porque ya les di hasta tema, creo, para que hablen de mí. Pero que veamos estas partes para que la gente que nos está viendo diga, yo también soy igual que Luis Javier, o, o estas son las cosas que me han acontecido. Yo hace rato decía que el colérico busca como un bienestar para todos, a diferencia del sanguíneo. El sanguíneo es busca su bienestar, él y su diversión, y el colérico no. Entonces, en, en ese bienestar, cuando las cosas, los demás no hacen para que todos estén bien, él renuncia. Sí. Él renuncia, ¿por qué? Porque siente que los demás… ¿Cuántos grupos llevo, Dani? No, 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 no están haciendo lo que les corresponde. Y yo me puedo, y fíjate, yo me siento, esto que es lo que estás comentando, yo por muchos lugares donde el me he salido, digo, no, no estoy de acuerdo con estás en un Y lo que decía, lo que Genaro leía, prefiero el pinche sacrificio. Y aunque la gente dice, es que usted qué desea, porque usted puede hacer esto o, o podemos cambiar, digo, no, no, no tiene caso a veces luchar con, perdón lo que voy a decir. Dice Facundo Cabral, mi mujer es tan estúpida que no se lo puedo decir porque en eso entiende. Y a veces con mis compañeros he hecho eso. Digo, es pelear, cabrón. Es explicarte, es para qué. Yo llevo 29 años conociendo el programa de AA y me he enfrentado a este tipo de situaciones y hasta de esa parte yo me sentía culpable, fíjate. No sé si me estoy curando, pero <risa> yo me sentía culpable. Sí, pero es que les y digo, dice, no, yo prefiero irme, cabrón. Sí, digan, y, y con la frase me iba con la frase célebre de, ay Dios, verá con ellos. Y hasta el que me robó el coche, el Mario Ávila que me robó el coche, la gente que me ha robado, que me ha transado, hasta eso digo, lo va a pagar. Yo tengo la capacidad, fíjate, hasta dónde llega el colérico. Yo, sí, el colérico sí. siempre ha visto su capacidad. Esa es una, ese es algo que pueden ellos aprovechar muy bien porque ellos logran ver su capacidad. La bronca es cuando ellos se sienten defraudados por los demás. <risa> Mira lo que dice. Miles, Daniel dice, saludos compañeros, me acabo de dar cuenta que tengo el temperamento colé <risa> colérico. Y es duro de admitirlo. Homer otra vez, Medina dice, puente, puente, puente de comprensión. Un saludo para mi suegro Germán Jaramillo que nos está viendo. Un saludo compadrito, nos manda a saludar a todos aquí en cabina. Por si se habían olvidado de Germancito. ¿Algo más, Genaro? Ya estamos sobre el tiempo. Pues la parte colérica o la parte del colérico es que este... Lo que decíamos, tú, tú preguntabas que por qué te boicoteas. Uh -huh. y, y no es que te boicotees, sino que el simple hecho, el, el, la misma, el mismo temperamento te lleva a, a, a cualquier error que tú encuentres dentro de lo que tú estás haciendo, tú mismo vas a decir, luego nos vemos. O sea, aunque estés ganando, eh, a lo mejor económicamente está yendo bien, pero no te gustó lo que tú hiciste y para ti es algo errático, dices, ay, nos vemos. Yo te digo porque yo lo he hecho. Ja. Entonces ahí, ahí pierdes bastante, pierde, pierdes... Eh, pues sí, pierdes, pierdes la, no seguridad, sino... La motivación. La motivación, exacto, es cierto, pierdes la motivación como para seguir adelante. Entonces dices, ¿sabes qué? Mejor me voy a esto, que esto es nuevo, va a aprender y, y va a ser algo que voy a empezar a descubrir. Y cuando realmente es el pretexto para no, para no aceptar que fue un error tuyo o, o algo que no te gustó. Esa es la parte de, del, del colérico que hace que, que muchas veces deje todo todo a un lado. 
Que claudique. Ajá. Mira. Dice Mary Mary, yo me acepto, pero si la duda es cómo hago para que me acepten a mí. Híjole, por ahí debe haber algún otro temperamento. Pues debe de haber otro temperamento, <risa> métele del otro, compañera, ¿no? Sí, ¿y a, ¿y a qué me refiero con eso? Porque eh, ella habla como esta parte de aprensión, ¿no? Como de yo quisiera que los demás... Uh -huh. y Sufre, un, pues, con y su es, propio y temperamento, Y ese puede ¿no? ser un poco melancólico. Entonces, este, pero sí, la, la realidad es que el colérico tiene muchas ventajas, aunque nada más se tendría que dar cuenta, pues obviamente de que a veces se extiende un poco a la perfección. Yo creo que ver lo que se conoce, ¿no, Leli? Como debilidades y consecuencias, lo que hemos vivido. Yo creo que hasta el día de hoy hemos tocado grandes puntos o grandes cosas de lo que es el colérico. Nos falta el flemático uh -huh. y yo creo que en la tercera semana, ojalá tenga bien Eli, nos pueda apoyar y compartir con nosotros. Porque entonces yo la voy a invitar a Eli, voy a invitar a Genaro... Este, a que saquemos nuestro propio cerco, porque esto que, que me dijo Eli, yo ya lo tenía contemplado, se los había me dicho en las transmisiones, al final voy a sacar mi propio cerco y voy a ver qué tan colérico soy, qué tan flemático, qué tan sanguíneo, o sea, saber realmente para poder decir a la gente, este, si tú te identificaste con cada uno de los puntos de vista que dimos a lo largo de, de esta transmisión de los temperamentos, pues que puedas identificarte, que ese es el objetivo de, del programa, ¿no?, que la gente, como decía hace un momento, puedas identificar un trabajador, un amigo, tu propia pareja, tu papá, tu mamá, y que puedas, como la pregunta que hacía esta muchacha, que puedas llegar a un entendimiento y a una aceptación, y que dejes de luchar, porque eso es lo que tú eres, y que tienes que buscar métodos de sustitución para llegar a una aceptación, y que a veces quisiéramos, yo quisiera pues ser diferente, yo le, le decía a mis compañeros, a veces me han robado, como los y, y, y quisiera ir, ir con toda la fuerza, y tengo un tío, tengo un primo, hay que ir a... Y yo no lo hago. Yo digo, no, yo creo que si le pego voy a llorar. Yo mejor yo no le entro. Porque mi mente, lo que decía Alice, se, se dispersa, se diluye. Dice, esa otra cosa, mariposa. Y ya estoy pensando cómo generar la pérdida o la situación que se está viviendo. Dicho de otra manera, lo que decía es, es cambiar la línea por otra, ¿no? ¿Por ahí vamos? No. ¿No? Sí, sí, sí no. Porque el colérico dice, tú me pegaste, yo te voy a pegar... No sé cuándo, pero de que te pego, te pego. Y si, si puedo pegarte en el instante, te, lo, te, te voy a pegar. O sea, tú, me voy a desquitar, no me voy a quedar con, no, no voy a quedar con lo que tú me hiciste. O sea, en determinado momento eh, no, va, no va a perder el, el tiempo en el momento, pero va a saber esperar. Para él no hay tiempo. Él espera, él es espera. paciente eh, para la sí, venganza. Sí, él, él es vengativo de... de Hijo de, de su madre, entonces, entonces ya no quiero ser ese. <risa> un colérico... No, sí. un colérico a, este, se va a esperar y te va y te va a pegar con ya sea con palabras o con hechos y si no y si no te pegué con palabras te voy a pegar con, con las manos si sí. ¿no? sí. se llega a inclusive hay, yo soy hay, hay ocasiones en que si yo no puedo pero si puede estás en la banda sí pues, ¿cómo? alguien no o sea de esa gente que dice anda mal el genaro ta que llegues te invito a compartir rájale su máscara así ah, vas a ver los desíndole de esos que no, sí, que, que no tienen el valor, pero, pero ah, sí traen de alguien, o sea, ¿no? Si yo, ¿no? Si yo sé que, que, que me voy a poner a los golpes contigo, si tú me vas a ganar, pues te voy a traer a alguien que sí te va a dar. Pero a veces no nomás en los golpes, esto me gustó. O sea, esto es en todo, o sea, sí es en todo, en todo. Dice la gente que dice, tú aterrízalo tú, mejor habla con él. Pum. Comentarios finales, Eli. Eh, bueno, pues yo sigo haciéndoles la invitación para que, este pues, ve, vivan quizás, este... Eh, se conozcan más, ¿no? A veces el conocerse hace que pues logres sacar tu potencialidad y te des cuenta que pues muchas veces hay eh, tus, tus temperamentos pueden ser de gran ayuda, ¿no? A lo mejor tú tienes de secundario un colérico y si tienes de secundario un colérico tal vez nunca explotas, pero cuando explotas también, eh, eh, también, eh, también es una bronca. Te hablan, Daniel. Entonces, este, eh, casi nunca, pero cuando explotas, entonces... Si, si hay gente de cuarto y quinto, pues aprovechen esa oportunidad de, de, de esos inventarios para poderse conocer, porque a veces ahorita decía esta Mary, eh, Mary, Mary, me voy a platicar tal vez, uh -huh. decías cómo hago para que los demás me acepten y a veces tiene que ver también con otras cosas, aunado a tu temperamento, más aparte de las cosas que has vivido, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del rechazo, una herida que, que a lo mejor en algún momento han hablado de ella, en donde 
pues el niño fue golpeado, se sintió muy rechazado y que ahora la bronca en él es que siempre es, ha sentido que nadie lo acepta. Porque aquí en esta parte sí, a veces, qué, qué bueno que lo y tomas si es, como y tal. Y si es colérico, una persona sumamente explosiva, pues a, relaciona el que no me aceptan porque soy colérico. Rechazo, colérico y, y lo voy Pero a, no es eso, es, eh, es, es una cuestión más profunda que a veces hay que analizarlo. Eh, ya más en tu personalidad, ¿no? ¿Qué tanto me afectó mi relación con, con mis progenitores? Si las hubo, ¿qué hubo? Y pues para eso está el hecho el, el cuarto paso, ¿no? ¿Qué pasó para que yo sea lo que hoy soy? Para okay. que a pesar de mis capacidades siempre le doy más peso a mis dificultades o le doy más peso a mis oscuridades, sobre todo en temperamentos. Porque a través de conocerse, yo confío eso con esto, porque fíjate, yo paradójicamente yo fui una persona ensimismada, fíjate, ensimismada, lleno de miedo, insegur eh, mucha inseguridad, um, rechazo y muchas cuestiones que yo te manejaba allí, pero cómo se va descubriendo a través del programa, porque el día de hoy lo que soy es puta, todo lo contrario, hasta que no encontré, fíjate, aparte de que yo había leído un poco hace muchos años, pero poder encontrar tu temperamento y poderle sacar provecho a esa cualidad o a ese don que tienes que estuvo ahí escondido, como probablemente el de ella puede estar, o de mucha gente, y que dices, mira, yo soy este y me estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a dejar eso hasta aquí, Genaro, sí, no sí. sé si quieras decir algo más para que la próxima semana nos veamos ahora sí por aquí. Pues nada más que los esperamos la, la, la siguiente semana, y vamos a seguir aprendiendo todos de lo que estamos leyendo. Pues sigan, ¿Por qué? síganos en las redes sociales, por favor. ¿Por ¿Qué dice esto, Eli? Dice aquí, ah. Elsa Mabaker, bandita Loyola. Buenas tardes, señora del staff. Bacalay. <risa> ¿Quién sabe? Dice Elsa Mabaker, bendita Loyola. ¿Alguien puede responderme por qué si están hablando en el otro canal de la ira se enojan tan fácilmente? ¿Por qué, por qué me sacaron de su canal? Bacalay, ¿cuál canal? ¿Cuál canal? <risa> Pues, ¿Quién eres, manita chula? Ma Baker. Ah, caray, eso sí no me... Eso no sí tengo no... el gusto de conocerte, pero... Bueno, yo la tengo en mis contactos a, Esta... a, Ma, a Ma Baker, de hecho, pues... Eh, Elisa que... Ma Baker, bendita Loyola, ¿sí? Sí, de hecho, este, yo la tengo en mis contactos, o, hola, este, Ma Baker, pero la verdad no sé a qué te refieras, este, pues, si quieres, checamos, no sé. Claro. Eh, porque la verdad es que nosotros, Visión Colectiva, pues somos personas que incluimos a todos. Normalmente manejamos distintos temas y pues por lo que yo sé, pues tú eres una de las que está enfrente pues, haciendo tu chamba, ¿no? Haciendo tu propio trabajo y, y pues muy respetable. De hecho, pues yo sé, yo te tengo en mis contactos. Entonces, un saludo y pues este, pues, checamos, ¿va? Sí, porque yo, yo ni tengo el gusto de conocerte, además no te llenes de ira. Dice aquí, ¿por qué te enojas? Esta moneta que es la vida canal de la ira se enojan tan fácilmente. ¿Por qué me sacaron de su canal? Pues ojalá no haya. Bueno, sí, yo no sé de qué canal hablas, pero la próxima semana estaremos aquí con ustedes. Esperemos contar con su presencia. Ojalá, ojalá ya puedas mandarnos tu punto de vista respecto a lo que estamos trabajando hasta el día de hoy. Y ojalá que queden muchas res respuestas de lo que mucha gente a lo largo de estas transmisiones nos han mandado, ¿no? Que para qué sirven, cuál es la importancia, pues ya la estás viendo y yo creo que en los dos próximos programas, pues vamos a aterrizar todo esto. Por mi parte es todo, muchísimas gracias, hasta la próxima. Adiós. El jefe está ya platicando. Bueno, sí, este, acuérdense de darle me gusta a Visión Colectiva Radio, por favor.
Ojos Liendres En Removelice Somos una clínica especializada En la eliminación de piojos y liendres Tratamiento garantizado 100% natural Sin químicos No tóxico Y libre de pesticidas Alta tecnología a tu alcance En tan solo 90 minutos Oriente 29, número 450, Colonia Agrícola Oriental. Ven, asiste y te hacemos un diagnóstico sin costo. Menciona Visión Colectiva Radio y obtendrás un 10% de descuento. Removelice. Clínica para el tratamiento de piojos y liendres.